దేశం మొత్తం సునామీ సృష్టించిన బీజేపీ ఏపీలో మాత్రం ఖాతా తెరవలేకపోయింది రాష్టంలో కనీసం డిపాజిట్లు కూడా దక్కించుకోలేదు అటు అసెంబ్లీ ఇటు లోక్సభ స్థానాల్లో ఒక్క సీటు రాలేదు పైగా డిపాజిట్లు గల్లంతయ్యాయి రెండు పేల పద్నాలుగులో టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకుని బరిలో దిగిన బీజేపీ రెండు లోక్సభ నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో విజయం సాధించింది కామినేని శ్రీనివాస్ పైడికొండల మాణిక్యాలరావు మంత్రులుగా కూడా పనిచేశారు అయితే ఈ పొత్తును మొదటి నుంచి వ్యతిరేకించిన పార్టీలోని ఒక వర్గం బీజేపీ సొంతంగా పోటీ చేసుంటే ఇంకా ఎక్కువ సీట్లొచ్చేవని ఆనాడు బహిరంగంగా వ్యాఖ్యానించింది ఆ విధంగానే ఈ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేసిన కమలనాథులకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది తమకు దేశమే ముఖ్యమని ఆ దిశగా చేసిన ప్రయత్నంలో మోదీకి రెండోసారి అవకాశం దక్కిందని బీజేపీలోని అసలైన పార్టీవాదులు సంతృప్తి పడుతున్నారు పార్టీలోకి వలసొచ్చిన వారు మాత్రం డిపాజిట్లు రాక తమకెక్కడా విలువ ఉండదని పెదవి విరుస్తున్నారు వాస్తవానికి ప్రత్యేక హోదా బదులు ప్యాకేజ్ ఇస్తామన్న ప్రధాని మోదీ చివరి బడ్జెట్లో దాన్ని నెరవేర్చలేదు దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి టీడీపీ బయటకొచ్చింది అక్కడ సుజన అశోక్ గజపతి రాజు ఇక్కడ కామినేని పైడికొండల తమ మంత్రి పదవులకు రాజీనామా చేశారు ఆ విధంగా టీడీపీ బీజేపీ బంధం తెగిపోయింది అదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సొంతంగా బలపడాలని భావించిన అధిష్టానం కన్నా లక్ష్మీనారాయణను రాష్ట బీజేపీ అధ్యకుడిగా నియమించింది ఈ ఎన్నికల్లో నరసరావుపేట లోక్సభకు పోటీ చేసిన కన్నాకు డిపాజిట్ దక్కలేదు రాష్ట్రానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అరవై ఏళ్లలో చేయని సాయం ఐదేళ్లలో మోదీ ప్రభుత్వం చేసిందని ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో బీజేపీ నేతలు చెప్పుకొచ్చారు ప్రధాని మోదీ పార్టీ చీఫ్ అమిత్ షా కేంద్ర మంత్రులు గడ్కరీ రాజ్ నాథ్ సింగ్ పీయూష్ గోయల్ తదితరులు ప్రచారానికి వచ్చి కేంద్ర సాయంపై తలో మాట తమకు తోచిన లెక్కలు చెప్పారు చివరకు రైల్వే జోన్ విషయంలో చేసిన ప్రకటనను ప్రజలు విశ్వసించలేదు బీజేపీని ఎక్కువగా ఆదరించిన విశాఖవాసులు ఈ ఎన్నికల్లోనూ కరుణిస్తారని భావించి కేంద్ర మాజీ మంత్రి పురంధేశ్వరిని ఎంపీగా బరిలో దించారు ఇక్కడ టీడీపీ వైసీపీ జనసేన మినహా బీజేపీ అభ్యర్థిని విశాఖవాసులు గుర్తించలేదు ఇదే వైఖరి ఇరవై ఐదు లోక్సభ ఆ పార్టీ పోటీ చేసిన నూట అసెంబ్లీ స్థానాల్లోనూ కనిపించింది పార్టీ శాసనసభ పక్షనేతగా ఉన్న విష్ణుకుమార్ రాజు విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గంలో నాలుగో స్థానానికి పరిమితమయ్యారు దీంతో పొత్తు లేకుండా ఒంటరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గెలవలేమని ఈ ఫలితాలను చూసిన కొందరు బీజేపీ నేతలు వ్యాఖ్యానించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలోనూ టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకుని గెలిచామని గుర్తు చేస్తున్నారు పొత్తు వద్దని వారించిన నేతలు మాత్రం మౌనం వహిస్తున్నారు